Yeah, I hope I hope we can host to here. <laughs> yes, uh, I would love that. <laughs> okay, so um, in class five, let we'll talk through um, animal walks and their uh, run cycles. Beşinci dersimizde e, hayvan yürüyüşleri ve e, koşma döngüsü üzerine çalışacağız. Um, I'll talk through um, a pioneering photographer first because his work has really influenced and has been a um, big reference to animators uh, with movement. <gülüyor> İlk olarak bir e, fotoğrafçıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü çalışmaları gerçekten e, animasyoncular için e, referans niteliğindedir. So, um, Edward Muybridge, uh, he was a photographer in England. Edward uh, Muybridge, İngiltere'de bir fotoğrafçı. And he did uh, photographic studies of um, animals in motion. Uh, hareket halindeki hayvanların uh, fotoğraf uh, çalışmalarını yapmıştır. Um, and in 1872 he was trying to prove to a person that when a horse is trotting um, all the legs are off the ground at the same time. Uh, I couldn't follow you. Can you repeat that please? Sure. So in, in 1872 Yeah. He was trying to prove that when a horse is um, walking in a certain way, all the legs are off the ground at the same time. Uh, 1872'de e, şunu uh, ispatladı, ispatlamak için çalışma yaptı. Bir at uh, yürürken uh, bütün ayakları zeminden aynı anda kalkıyordu. Uh, so he produced a, a project called The Horse in Motion. Bundan dolayı bir proje geliştirdi. Hareket halindeki at projesi. And then he was funded to make a portfolio called Animal Locomotion. Daha sonra da bununla ilgili bir portfolio uh, geliştirdi. Ha hareket halindeki ha hayvanlarla ilgili. And it had varied forms of movement from different animals. So there's um, like camels or monkeys. Um, just everything that you could think of from a local zoo. Daha sonra farklı hayvanlar, işte maymun falan gibi farklı hayvanlar üzerinde de bu çalışmayı yürüttü. Hepsinin hareketlerini inceledi. And he also documented humans as well during a walk or run and a jump. Aynı zamanda insanların da yürüyüş halindeki hareketlerini dokümentasyonunu yaptı. So here is one of the original um, sets of photographs that he did. Burada onun yaptığı fotoğraflama çalışmalarının orijinallerinden birini görüyoruz. Um, and the way he did it, he had, um, I think, 20 cameras. He had multiple cameras set up and each took a photograph of like each frame, basically. 20 tane fotoğraf makinesiyle burada çalışıyor ve her fotoğraf makinesi her hareketi e, ayrı ayrı çekiyor. Um, And the the later project that he did uh, in the 1884 to 1887. And uh, yeah, during that time he took about 20,000 photographs of people. Bu zaman o çalışmada ise 20 bin fotoğrafını çekiyor insanların. So. I think if you want like reference for specific things or even just to look at it, look him up it's it's really interesting to see like his work because a lot of it is on Google um uh, çalışmalarını Google'da çok fazla bulabilirsiniz eğer hani bir referansa uh, ihtiyaç duyuyorsanız ya da en azından incelemek istiyorsanız uh, bu fotoğrafçının çalışmaları gerçekten uh, iyi bir referans niteliğindedir. Uh, So yeah, like you can see here, you have all the frames of a horse run cycle. And that's what we burada, use today as well. Burada görebiliyorsunuz uh, bir atın koşmasının tüm uh, döngüsünü mesela. Okay. So 
enough history. <laughs> Tired it there. Uh, so for the walk, for the dog walk cycle, or this this will apply to any animal because they all move the same. Bu uh, fotoğrafçının çalışması bütün hayvanların uh, yürümesi üzerine ona uh, uygulanabilir. Çünkü bütün hayvanların aslında uh, yürüme döngüsü benzerdir. Uh, so as you can see, uh, let me get a pointer. Yeah. So as you can see, they, you can um, correlate animal joints to human joints as well. So like shoulder. Burada, burada görebileceğiniz gibi um, hayvanların eklem yerleri ile insanların eklem yerleri arasında bir korelasyon, uh, eklem hareketleri arasında bir korelasyon olduğunu göreceksiniz. Uh, yeah, so you can... It's all practically the same. It's just different uh, movement. Pratik olarak aslında hepsi aynıdır ama yani farklı uh, varlıklar olmalarına rağmen pratikte hareket aynı. Uh, so here we can see a full walk cycle of a dog. Mesela burada bir köpeğin uh, yürüme döngüsünün tamamını görüyoruz. Uh, so usually with a walk, uh, you have to look at uh, the pelvis and the chest. So like the hip and the chest area. Uh, yürüyüşe baktığımızda pelvis uh, ve göğüs uh, kısmına bakmamız gerekiyor. Pelvis uh, kalça kısmı göğüste hani daha yukarısı. Uh, so in frame three, for example, you can see that the pelvis is going up. Mesela uh, üçüncü resimde görüyorsunuz pelvis yukarı doğru gidiyor. And then usually in walks. The head follows, so it's kind of um, a follow through, like we did in the previous uh, principles. It's delayed by the, the movement of the head is delayed to the chest. Uh, kafa bunu aynı şekilde takip eder. Daha önce de ki yaptığımız uh, çalışmalarda da bunu görmüştük. Uh, kafanın hareketi göğsün hareketi tarafından göğüs tarafından geciktirilir diye anladım ama daha iyi anlayan varsa benden eklemede bulunabilir. E, kafa göğüsten sonra hareket ediyor. Yani göğüs yukarı çıkıyor, sonraki kare de kafa yukarı çıkıyor. Teşekkür ederim Deniz. Uh, yeah. So in, in the seventh frame, for example, as the back leg is lifting, the pelvis is going up, but the chest is going down. Mesela, sekizin, mesela yedinci karede görüyorsunuz, pelvis yukarı doğru gidiyor, göğüs aşağı doğru iniyor. But you can see the head is still up and that goes down two frames afterwards. Uh, mesela burada görüyorsunuz uh, yedinci frame'de ha, kafa hala yukarıdayken iki frame sonra dokuzuncusunda aşağı doğru gidiyor. Um, so that will apply to uh, the both sides of the legs. So, you know, like when the back leg, the back leg on the other side, the shaded leg is up, the pelvis goes up. Um, bunu uh, her, iki, her iki taraftaki ayaklara da uygulayabiliriz. Yani yan taraftaki ayaklar da aynı şekilde hareket ediyorlar. So and from the top view you can see that the body um, turns as well. So you can see that the shoulders um, when the legs are too close together like here the shoulders with the hips come towards each other. Ee, burada yukarıdanki görünüşte de e, vücudun aynı zamanda bir kıvrım yarattığını da görüyorsunuz. E, kol ve bacak e, birbirine bir tarafta daha çok yakınlaşıyor. Um, and yeah, and it's the same when the legs are in the furthest positions from each other, the, the spine goes to the other way. Ee, son resimde ise aynısını diğer tarafta e, gerçekleştiğini görüyoruz. Uh, but yeah, like it's always good to have this reference up if when you're learning the walk cycles because that yeah that applies to everything you do like to all the animals. Okay. Uh, are we doing it? Uh, yeah, we we'll be doing it today. I'll show oh, okay. them and. Um, yeah, but if you can do it like, you know, afterwards, um, there is a lot of references that I've put up here, 
but I'll also upload them to the resource file uh, for everyone. Evet, bugün bunun üzerine çalışacağız. Daha sonra e, bununla ilgili referansları da dosyaya yükleyeceğim, klasörümüze yükleyeceğim. I have a question. Uh, yeah. Can you open the formal page again? The old one. Uh, sorry. Can you open? The, yeah, this one. Yeah. Can we assume that um, uh, this is like two um, walking, uh, human walking cycles connected and one starts in a different keyframe than the other? Can we yes. assume that? Like, okay. Yeah, so this is like your keyframe one, and like if you del like maybe separated like one set of legs is one walk cycle, and the other set is the other walk cycle. Um, yeah, but like it, the, I think with the animals it'll be longer because you do have to complete, you know, two sides, whereas with humans it's like one, two, and here is just more limbs basically. Thank you. No ve cevabını çevirir misin? Tamam. Şey, ben şey sordum. Bu iki ayaklı, e, dört ayaklı yürüyor ya. İki tane insanın e, ayağıyla yürüyüp ama farklı e, kareden, biri farklı kareden başlamış gibi düşünebilir miyiz dedim. E, evet dedi ama bir normal insanın yürümesine göre daha uzun sürer. Çünkü sağdaki adımı atıyor sonra diğer tarafında tamamlaması gerek dedi. Yani daha uzun sürüyor. Teşekkürler. Uh, so, uh, when you're doing um, any type of movement, you have to remember the flexibility of animals. Hareketi çalışırken aynı zamanda hayvanların esnekliği üzerine de düşünmeniz gerekiyor. Yeah, the the animal spine is more flexible in like apart from horses. Like this is not including a horse, but yeah, you can squat and stretch. Uh, an animal spine when it's doing a run, for example. Uh, at, at haricindeki diğer hayvanları düşündüğümüzde onların omurgaları daha esnektir. Uh, so, for example, here this uh, first um, keyframe, you can see how the spine is stretched out and as Mesela it continues, it's very compressed. Mesela buradaki e, keyframelere baktığınızda birincisinde e, omurganın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Oldukça uzun bir e, şey esneme var. Ama dokuzuncu keyframe baktığınızda ise oldukça e, kompakt olduğunu görüyorsunuz. Uh, yeah, so that's that's always good to keep in mind when you're doing any extreme runs or whatnot. Uh, okay, so. The run cycle for the dog is, it has a similar um, aspect of like the pelvis and the chest being up and down. Köpeğe baktığımızda ise bunda da işte pelvis ve e, göğsün yukarı aşağı hareketlerinin benzer bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Um, a lot of the energy comes from the pelvis. So whereas the chest is almost in the same it it moves but it doesn't have the energy all the energy comes from the pelvis and the back legs bütün enerji pelvisten ve arka bacaklardan gelir enerjinin çıktığı yer göğüs değildir so yeah like you can see that this is the first keyframe and the pelvis is at the lowest mesela ilk keyframe'de pelvisin en aşağıda olduğunu görüyorsunuz and as uh, the dog or the animal moves to his front legs to the ground, the pelvis moves up. Köpek zemine ön ayaklarıyla yaklaştığında pelvisin yukarı doğru hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. And you can see that it's propelling the dog forward until it's touching the ground. Bunun köpeği sürekli e, ileri doğru hareket ettiren bir e, bir hareket olduğunu görüyoruz e, ki köpek sonunda hani pelvis yere temas edene kadar hareket sürekli ileri doğru bir hareket oluyor. Okay, um, I also found different sort of animal walks. Aynı zamanda e, farklı tür e, hayvanların e, yürüyüş e, döngülerine de baktım. 
So you can see the first one is just a traditional walk. Mesela birincisi geleneksel bir yürüyüş. Uh, second is trot. So it's like open camera. an energetic uh, walk. It's not a run. It's very jumpy. Hmm. İkincisi ise trot. Bu daha enerjik bir yürüme. Yani koşma gibi değil ama biraz zıplama gibi bir şey. Yeah. And then canter. That's applied more to a horse. But again you can make a dog do that too. And a gallop. Bu... Center ise yani atta daha çok görebileceğiniz bir e, koşma şeyi ama yani köpeğe de uygulayabilirsiniz. Uh, Mesela galop. A sneak or even a sniffing. You know, walk. Evet, sneak ve sniff bunlar da ayrı hmm. yürüme biçimleri. And even here you have some frames on... Um, The nose moving up and down on the ground, sniffing. Uh, sniffing the uh, burnun zemine deyip kattığını görüyorsunuz. So you can see it's um, easing out to the ground on the third. Uh, üçüncüsünde uh, zemine burnun değdiğini görüyoruz. And then uh, again easing out to frame five. Ve daha sonra yukarı gittiğini e, beşinci frame'de de. Um, you could always overlap. So instead of going to two, you can move the frame before here. So the sniff is very energetic. Um, but we can do that like when we're animating. I can show that as well. Deniz burayı anlayamadım söyler misin ne dedi? Ben de çok anlamadım. Yani dinledim ama anlamadım. Can you repeat? Please. Uh, yeah. Uh, which part would you want me to repeat? The last, the last. Uh, the sniffing. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah. yeah. So uh, it's not a good picture, but I'll put the the whole thing up so you can look at them not divided. And um, so when you see this is frame one, and it's easing out to frame two. Oh. Yeah. And then it's. Touching the ground on frame three, so mm -hmm. it's like, and then when it's going back up, it's going to be frame four is still close, and frame five is back to the original position. That's mm -hmm. frame one. Yeah. Okay. Bu, uh, şeyde, yere kalkma Mesela, uh, yukarıda frame bir, uh, birinci kare burnun en yukarıda olduğu iken, İkinci kare ondan biraz daha aşağı iniyor. Üçüncüsünde tamamen zemine değdiğini görüyoruz. Dördüncüsünde zeminden hafif bir yükseklikle kalkıyor. Beşte ise en tepede kendine geri geliyor. Um, so, if you wanted to add a little bit more energy. Biraz daha enerji eklemek isterseniz bu harekete. You can make the second frame go higher. So the nose goes up before going down. Ee, eğer bu harekete biraz daha enerji eklemek isterseniz ikinci e, frame'i biraz daha yukarıda yapabilirsiniz. Böylelikle burun yere değmeden önce daha fazla havaya kalkar. And then even when it's touching the ground, you can uh, move the nose so it's squashed further out before it's going back to the original, like to the frame three, for example. Can you repeat that, please? Uh, yeah, so like when it goes down, you can squash it out. So it's, um, mm. I don't, I, I'd have to draw it out because that, that'll be better. <laughs> uh, but yeah, you can like, it squashes out before going back in. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, And we're doing now? Yes, we'll be doing that as well. <laughs> Anladığım kadarıyla yeah. bu da... Biraz daha enerji eklemek isterseniz ikinci kareyi yukarı biraz daha yukarı kaldırabilirsiniz demişti. Yere değdiği kareyi yani kare üçü ise e, yere biraz daha yayılımlı bir şekilde gösterebilirsiniz e, diyor. Um, so I'll show you, I'll, I'll show how to do that the extra frames to give that extra like you know wagging nose basically. Okay okay. E, bunu e, yaparak göstereceğim size. <gülüyor> Uh, yeah. How is everyone doing? Do you want to start animating or are you okay to for me to finish all the walks for today? 
Ee, siz nasıl yapalım? Sizin için nasıl gidiyor? Bugün e, animasyona mı devam edelim yoksa bu yürüyüş döngülerini e, bitireyim mi? Yürüyüş döngülerini bitirelim bence. Ee, herkes... Are you okay? New uh, English just heard <gülüyor> Herkes <gülüyor> aynı düşünüyor. <gülüyor> No, no, I want to, I want to do talk. I want to anyway, but you don't do that to me anyway, aren't you? Uh, her, herkes yani fikrini belirtmek isteyen herkes belirtirse ona göre e, biz de ona iletelim. Ha. Yürüyüş döngüden. Yürüyüş döngüsünü. Yürüyüş döngüsünü bitirelim diye yeah, düşünüyoruz. Şey bizim though. fikrim. I prefer. Ya, animasyon yok mu? Yerleşse daha iyi olmaz mı? Uh, örnek göstereceğim. Half half so you can decide. Half half. To... Okay. Um, <gülüyor> <gülüyor> well, Maybe we can show us an example. Yeah, we can do the uh, example walk of the dog. And then, and then... we can continue the walk cycles. Yeah. Okay. Okay. Let me just. Okay, so let's do a. Uh, A dog walk cycle. Bir e, köpeğin walking cycle'ını yapalım şimdi yürüyüş döngüsünü. E, lütfen kullandığı araçları takip edin gözünüzde de. En azından hangi aracı nerede e, kullanıyor onda aşina olmuş olursunuz. Okay. So. It's. I'm going to use reference on my side as well because walk, walk cycles are difficult and if you can use reference definitely use it. Um uh, yürüyüş yürüyüş döngüsü yapmak gerçekten zordur. Bu yüzden referansları kullanmamız gerekiyor. So if we have a dog. So this is Passing position. What position? Uh, so the shoulders are in passing position. So this is like a position between the two key frames, the two main. Evet. Okay, okay, okay, okay. E, i̇ki key frame arasındaki geçiş pozisyonu bu. E, şu an köpek e, bir geçiş halinde. So here we have the first frame. Yani burada ilk frame'imiz var şu anda. And you can see that the front legs. Burada uh, He's oh just God. about to um, take a step with burada the uh, left leg. Görüyorsunuz <gülüyor> atmak üzere şu anda. And And this one, this leg uh, at the back, hold on. Uh, this one I'm drawing now, this one is gonna lift off in the next frame. Bu arkada gösterdiğim e, bacak ise bir sonraki framede e, havaya kalkacak. So in the next frame. 
you can do it like that it's working on spot because that works too. Uh, bir sonraki uh, karede ise So as he's passing the uh, the, the shoulder that's closest to us is lifting up. Bu uh, geçiş geçiş karesinde ise omuz uh, omuz yukarı mı çıkıyor aşağı mı düşüyor? Kaçırdım orayı ama. And yeah, and then the uh, the front leg is coming forward. Uh, ön bacak ileri doğru gidiyor. And then with the back legs, the yeah. the furthest back leg to us is still supporting and it's lifting. Uh, the it's gonna start lifting the pelvis up. Uh, arkada bize doğru olan bacak ise hala uh, destekleyici uh, konumunda şu an yani hareket bir sonraki harekete hazırlanıyor. Bir sonraki harekette pelvis uh, yukarı kalkacak. Um, yeah. And the leg closest to us is lifting. Uh, ve bize bize yakın olan bacak ise uh, havaya doğru kalkıyor şu an. And yeah, so in the next position, the pelvis is going to be up because the back leg closest to us is coming forward. Bir, bir sonraki e, frame'de e, bacak ileri doğru gidecek, pelvis yukarıda. Yeah, and the back, the le the back leg that's furthest to us is slowly um, stretching out back. Uh, arkadaki uh, arka taraftaki arka ayak ise yavaşça geriye doğru uh, esnemeye başlıyor. And then the head will be higher. Kafa biraz daha yukarı kalkacak. As the other front leg that was coming out is touching the ground. Bu arada diğer ön diğer ön ayak ise ileri doğru gidip zemine dokunuyor. Uh, can you play it? Yeah, so we only have three frames, but you can see that we start to have the dog coming okay. forward. Evet, sadece üç frame var ama köpeğin ileri doğru gittiğini görüyoruz. Uh, yeah, so the pelvis is still going to be up because the leg is still traveling, the back leg. Pervis hala uh, yukarıda çünkü uh, bacak hala uh, halinde. So yeah, so the pelvis is up and now the chest is going down. Uh, 
Yani pelvis yukarıda ve şimdi göğüs aşağı doğru hareket ediyor. Yes. Evet göğüs burada. Pelvis. Pelvis ise burada. So uh, a good way to remember the way animals walk. Hayvanların nasıl yürüdüğünü hatırlamanın uh, iyi bir yöntemi is um, that uh, the, the legs always go opposite to each other, the ones that are on the same side. Uh, aynı tarafta olan bacakların daima birbirine zıt yönde hareket ettiği. So like here for example you have the back leg is far and the front leg is far. Mesela burada uh, are they moving to same uh, same direction the legs on the same side? Yeah, it's it's um they're not opposite. Like, they are moving to the same. Yeah, uh, they, they are moving but you know uh, they can't I think like our teacher told us um, that you know they can't move like this uh i have to show my legs too but um you know if they, if they can't move like uh mm -hmm. you know so like the the front leg and the back leg uh mm -hmm. this this direction and the, on one side and on the other side they're in this mm -hmm. direction they have to sort of um have the the back leg is far and then the front leg is far and then they meet so mm -hmm. I, i don't know if that makes sense yeah that makes sense okay uh, aynı bacaktaki hareketlerin aynı aynı yöndeki bacakların aynı uh, yöne doğru hareket ettiklerini uh, görüyorsunuz uh, az önce orada çizgiyle de belirttiği gibi yani şu şekil sonra bu şekil uh, kapanıp açılma gibi bu o, hemen yürüyüş e, döngüsünü çalışırken aklımızda bulundurmamız gereken bir yöntemdir diyor. So, okay. Uh, so in the next frame we've got uh, the back leg is starting to uh, overlap the front leg. Şimdi bir sonraki frame'de ise uh, arka bacağın ön bacakla uh, birleştiğini görüyorsunuz. Um, as the, the front, that front leg is slowly lifting off the ground. Uh, ön, bacak, ön bacak zeminden hafifçe yukarı doğru kalkarken. And then with that the, the head is going to go down. Ve burada kafa biraz aşağı doğru uh, meyillenecek. And because it's starting to prop itself on the furthest leg to us, the shoulder blade is going to move up. Um, can you repeat that, please? Uh, yeah. So as uh, when it's starting to, the, the dog, when it's starting to prop itself on the leg, that's on, uh, that'll be the left leg, leg right? The, the furthest one. Mm -hmm. So mm -hmm. when it's propping itself on the left leg, its shoulder blade is gonna come up. Mm -hmm. That's like taking the weight of the body. Uh, anlayan bir yardımcı olabilir mi? Anlayamadım son söylediğini. Uh, arkadaki ayak, uh, yani arkada gördüğümüz için ve de çizimden dolayı bu üst tarafta uh, omuzdaki kemiği göreceğiz. O yüzden o arkada hafif e, siyah gibi hani karalama gibi yaptığı yer e, arkadaki ayağın uzantısı omuz çıkıntısı yani. <gülüyor> Onu söyledi. Anlamadım onu bak. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Okay. So How is everyone doing? Is it clear? Nasıl gidiyor her nasıl gidiyor sizler için? Um, I will yeah I will post all the like pictures that I have and like the full size uh, on Google Drive. Uh, bu resimlerin hepsini yani full formatta Google Drive'a atacağım. Evet. Nasıl, nasıl diye sordu bu arada. 
so yeah so as as the body is traveling again the shoulder blade on the left leg is still sticking out because that's where the weight is going ırmak devam edebilir misin and then the front uh, leg tekrar çizerken o arkadaki e, omuz kısmı hala görünüyor çünkü ağırlık tam dolayı yani köpeğin ağırlığından dolayı onu görüyoruz. Then... The back leg uh, that was lifting off is touching the ground and the pelvis has gone down. Ayağa kalkmış olan bacak da şu an yere değiyor. Ve de um, pelvis kısmı biraz daha aşağı kaymış. So you can see we're slowly Yavaşça şu something. şekilde görebilirsiniz. Bir yürüme saykılı başlıyor bu şekilde. Yavaş oynattığımızda görünüyor yani. Okay. Uh, yeah. So the front leg is slowly starting to the the right front leg, the closest to us, is slight is coming forward. Bize yakın olan ayak öne doğru gitmeye başlıyor. And yeah, we still have the shoulder blade up because it's still. Um, The dog is still uh, holding the weight. Arkadaki omuz kısmını hala görüyoruz çünkü köpeğin ağırlığı hala o bacakta. And okay. So we have an almost a full cycle. So one set of legs has almost. Tamam, döngümüz bitmek üzere olur. <gülüyor> tamam. Ee, şimdi burada e, bir e, yürüyüş döngüsünün tam bir setini görebiliyorsunuz. So yeah, the the front leg is coming forward now. Ön bacak ileri doğru gidiyor. And the back leg has come up as well, and arka bacak da yukarı doğru çıkıyor aynı zamanda. And then uh, yeah, and then the fr the front leg is making contact, the one that was up in the air. Uh ve daha sonra bu uh, ön bacak uh, kontağını, yukarıda kontağını sağlıyor. And then the head goes up as well. Kafa yukarı doğru gidiyor aynı zamanda. And then. Daha sonra. The back leg uh, that's closest to us is still is is going away. So. Uh, I Arkadaki bize yakın olan e, bacak e, uzağa doğru gidiyor, ileri doğru gidiyor. Böylelikle. Evet. 
So it's it's starting to stretch out. So like it's away from the uh, fr from the front leg. Um, Burada bu esneme devam ediyor. Bu yüzden uh, arka bacak, ön bacaktan uzakta. Um, as the back leg is has lifted and is coming forward. Uh, arka, arka bacak da uh, aynı zamanda ileri doğru gidiyor. Okay. Uh, we nearly have the full cycle. Şimdi tam bir cycle. Ola bakalım. So like it when it's good to check how you when you animate um, to run through the animation as you're working. Ee, animasyon yaparken çalışırken bu uh, yürüyüş kısımlarını kontrol etmek e, iyidir. So as you can see, um, let me highlight uh, this leg that I'm highlighting in red. If you see how it's moving. Uh, Şimdi burada. Uh, Farklı renkle, kırmızı renkle gösterdiğim bacağı so, hareketini görüyorsunuz. It looks okay and then it suddenly jumps to this position. Ee, normal görünüyor. Sonra birdenbire bu pozisyona e, zıplıyor. So I think uh, that's a bit of a big jump. So it's good to maybe go back and see if maybe this frame it could be more here. Mesela bu e, büyük bir zıplama. O yüzden geriye dönüp bakmak iyi olur. Mesela örneğin şu frame biraz daha geride olabilirdi şurada. Um, because it's such a big jump from like uh, from the position it was in here to here. You can see in the onion skin. Mm -hmm. Çünkü görüyorsunuz yani buradan buraya uh, büyük bir uh, atlayış bu. Uh, this it, it's a bit sudden, so the best way yani, to smooth it out. Bu yüzden hani o uh, frame'i biraz daha yakınlaştırarak geçişi daha smooth olmasını sağlayabiliriz. Uh, to do that, it would be to draw a position that would be in between the yani bu, other frames. Araya arasına çizersek um, iki frame'in arasına bir tane daha çizersek e, iyi olacaktır. So like you can see this is the frame before and this is the frame after. The orange is after, green is before. Yani gördüğünüz gibi yeşil olan önceki çizim, e, turuncu olan sonraki çizim eklediğimiz ise ikisinin arasına kırmızı olan. Um, so you always check your um, onion skin because that's what it's there for to help you. O yüzden daima böyle e, kontrol edelim. Bu e, size yardımcı olacaktır. So, now you can see that it, uh, the leg is not doing a massive jump. Şimdi görüyorsunuz yani bacak büyük bir atlayış gerçekleştiriyor. Yeah. So, when you run through the animation. Yani animasyon e, yaparken. You can see that it's smoothly. Uh, moving across the pavement. Yani burada görüyorsunuz hareketi uh, smoothly yani akışkan bir şekilde geçiyor. So that's always it's good to like yeah look out for that and whatever you do just go back on your animation and see how it's looking. Yani bu, buna dikkat etmek önemlidir. Ne, yani animasyonla ne yapıyorsanız yap, yap, animasyonla ne yaparsanız geriye dönüp e, nasıl olmuş çalışıyor mu? Hani işte sen bunlara bakın. Okay. Uh, so we've got the next frame which is the back leg is moving forward. Bir sonraki e, karede arka bacak ileri doğru gidiyor. And uh, 
And again, it's the left leg of, on the, fr the front leg that's away from us is going to be very close to the back leg that's coming forward. Şimdi görüyorsunuz ön sol bacak yani bizden uzakta olan bacak aynı taraftaki arka bacakla yakın bir pozisyona geçiyor. And the other front leg, the, the right front leg is slowly moving. Diğer, diğer ön bacak hafifçe hareket ediyor. And it's going to start to support um, the body as it moves. Bu hareket devam ettikçe o, o vücudu destekleyecek. Ah, so the eh, the right back leg is gonna make contact with the ground. Uh, arka bacak, bize yakın olan arka bacak uh, zemine değecek şimdi. And then the leg, the back front leg is gonna uh, lift up. Ve e, arka taraftaki e, ön bacak, bizden uzak olan taraftaki ön bacak a, a, havaya kalkacak. There's too many limbs, I'm sorry. I'm getting confused with them. <gülüyor> e, fazla e, iş var burada. Üzgünüm ben de e, kafam karışıyor. So that's lifting. Bu kalkıyor. And the head should be coming down. Kafa aşağı doğru gelmedi. So I think we have a walk cycle. Um, it's always good if if you can to if, if you're making a walk cycle in um, in the spot so like this. Uh, it's good to copy the first frame to the end so you have a reference. Bu şekilde animasyon yapıyorsanız ilk çiz Zeniz e, frame'i sona e, tekrar ekleyin referans olması açısından. Uh, so yeah, so you have a reference to um, it, because the cycle has to be pretty smooth. It's good to have that so you can match up to the first frame basically. Mm -hmm. e, hareket çok smooth olmalı. Bu yüzden e, İlk hareketle yani başladığınız ilk noktayla uh, bunu eşleş eşleşmediğine bakmak uh, işe yarayacaktır. So, for example, I did the chest a bit low and like the head. So, I'm just gonna fix that. Mesela burada göğsü birazcık uh, alçak yapmışım kafayı da. Şimdi bunu düzelteceğim. So usually, um, I'd say focus on legs first and the movement of the body, and then any head movement and tail movement, I'd add that afterwards, because it can get quite confusing. Şimdi bu iş çok kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden önce bacak hareketlerine, sonra göğüs hareketine, sonra da kafaya uh, bakın yani sonra da onları tek tek konuşma dedim. But, see, he looks like he's limping a little bit. Yani birazcık e, zıp, zıplıyorum. Limping zıplamak mıydı? Zıplıyormuş gibi görünüyor. Topallamak demek. Ha, topal, özür dilerim. Birazcık topallıyormuş gibi görünüyor. Um, but do you have just, you know, you can in between that, so you can add um, maybe like one frame between each of the poses to smooth it out. Yani buradaki bu topallama görüntüsünü e, biraz hani 
daha smooth bir etki verebilmek için iki karenin arasında bir tane daha e, çizim ekleyebiliriz. Uh, it's not a walk cycle. It's <laughs> it is yeah. It's it's a lot to um to take in. So don't be too worried about it. Ya şimdi bu uh, yürüyüş döngüleri çok fazla um, iş var burada yapılacak çok fazla şey var dikkat etmemiz gereken e, bu normal e, çok fazla endişelenmeyin bu konuda. How is everyone? Is it okay? Or do you want me to go over anything? Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Tekrar üzerinden geçmemi istediğiniz bir şey var mı? I hear no replies. <laughs> <laughs> They got paralyzed. <laughs> oh. <laughs> Uh, I can show uh, like the, the sniffing animation if you want. That's something we, that's you know a little bit lighter to do. Uh, i̇sterseniz bu uh, sniffing uh, animasyonu gösterebilirim. O biraz daha um, kolaydır bunlara göre. İster misiniz? Olur kolay bir şey mi varsa. <gülüyor> <gülüyor> Patricia, they hmm. are. All- If it's anything which is easier. Okay, that's that's great. I can show that, and maybe we can do. Uh, hold on, we showed. Yeah, we can do a, a run cycle as well, if you want. Bunu göstereceğim. Daha sonra da eğer isterseniz bir yürüyüş dönüşü yapabiliriz birlikte. Yeah. Unless anyone wants to take a break, because I know it's walks are just difficult. Full stop. Um, so I Ve- know it's. Ve eğer e, hani dinlenmek isterseniz, e, ara vermek isterseniz de söyleyin. Çünkü biliyorum e, yürüyüş döngüleri zordur. Bence bir ara verebiliriz. Ben geldim ara verme zamanımız. Ara verme zamanla geçtik aslında ama. 20 dakika kaldı. Ha, e, dersimiz 20 dakika sonra bitecek. Araya geçmişiz. O zaman devam edelim bence. Zaten 20 dakika sonra bitiyorsa bu koku almalı olanı göstersin. Daha kolaysa herkes daha iyi anlar herhalde. Patrice they says uh, uh, there's 20 minutes left to finish the okay. whole so there is no need to give a, give a break. We can go on with that okay. sniffing if it's easier. Yeah. I can quickly go through that and Uh, again, I can go. I can show like the the run cycle as well. Okay, okay. If if we have time, but if not, it's honestly. I will upload all the bit, all the um, large images to the Google Drive. So I think it's easier to just sit down with them and, you know, do it yourself. Sometimes I think that's how I learned. Okay. Uh, tamam. Şimdi uh, kısaca bu um, sniffing. Uh, yürüyüş cycle'ın koklamalı yürüyüş cycle'ı üzerinden de e, geçeceğim. Daha sonra e, tekrar bir yürüyüş döngülerine bakacağım. Zamanımız kalırsa zamanımız kalmazsa da endişe etmeyin. Hepsini Google Drive'a yükleyeceğim. E, full page olarak. Buradan bakıp onlara kendiniz çalışabilirsiniz. E, daha çok işe yarayacaktır bir yöntem. Ben de zaten öyle yapıyorum. Uh, but yeah, if you have any questions, like definitely feel free to email me or even like leave me a note in the Google Drive. And I'll, I'll get back to you as soon as okay. I can. Eğer bir sorunuz olursa hiç endişe etmeyin. Bana e-mail atabilirsiniz ya da Google Drive'daki dokümanlarınızı zaman olarak bakabilirsiniz. Ve e, vaktim olur olmaz dönüş yaparım. Birazdan arası açar. Hmm, şu ön patisini ne güzel çözmüş geriye doğru. So I'll do something quick and see and we'll try and do a, a run cycle but you know if we don't have time that's okay um, we can always go uh, revise it next week if you guys want uh, that's not a problem 
Şimdi hızlıca e, yapacağım. Eğer hani yürüyüş e, döngüsünü göstermeye zamanım olmazsa da önümüzdeki hafta tekrar üzerinden geçebiliriz zaten. So if we have a dog to give him some weird ears. And so this is your key position. Bu sizin anahtar pozisyonunuz. And this is your um, second key position. So it goes up and down and then back up again. Bu da sizin ikinci key pozisyonunuz. Yani bu yukarı aşağı e, gidip gelecek. Right. So the way I add add some um, flare or just you know energy to the sniff. Şimdi buraya biraz daha enerji eklersem is buna biraz daha enerji eklersem I'd go back so you see the the nose is going back. Yani görüyorsunuz burun eğer biraz daha enerji eklemek istediğimde daha da geriye gidiyor. Uh, and even if you want to you can make the nose itself um Uh, follow through so it will move like separately as well. Ölmek anlayamadım. Sen söyler misin bu cümleyi? Uh, şey ayrı oynayacak dedi ama ben de tam kaçırdım orayı. Can you repeat Sadece, please? Sadece e, burnu <gülüyor> ayrı oynayabilir. <gülüyor> okay. okay. <gülüyor> Pardon. Uh, so like If you divide the movement, so you have the snout moving, and then you have the nose. If you mm -hmm. want, you can um, add movement to the nose itself. So I'll I'll show. Eğer isterseniz burada uh, hani görüntüleri ayırabilirsiniz ve sadece burnu hareket verebilirsiniz. So we'll ease out of the position and. Have the nose um, follow just the movement of the muzzle itself. So you yani burada uh, burun uh, hareketi takip ediyor. So you can see that it's going back, and the nose is gonna um, it's following. Like a separate thing. That's like burada, the top. Görüyorsunuz hani e, hareket yukarı doğru gidiyor. E, burun da bunu sanki yani ayrı tek başına bir şeymiş gibi takip ediyor. Uh, and to to add a bit more, you can make it so before it goes to the key position. Yani şimdi smack a little bit on the ground. Uh, şey um, key pozisyonumuza yani e, yerdeki e, frame'e gitmeden önce e, bu e, burun birazcık e, zemine yani çarpabilir, zemin üzerinde yayılabilir. So if we just play that, it looks like it's slapping its foot, but. <gülüyor> And you can because it's it's a one movement straight away because it's he's he's sniffing the ground. It it will be he goes down and then back up again and then back up. Şimdi burada hani bu uh, yeri kokluyormuş gibi olacak. Aşağı inecek tekrar yukarı çıkacak. Aşağı inecek tekrar yukarı çıkacak. So, uh, yeah, he's
So you have something like this. Maybe the this is a bit extreme. Yani bu, bunun gibi bir şey çıkacak. Belki şu biraz fazla bile olabilir. So, uh, let's see. So, that's that's why what you do maybe with um, pushing back some of the frames uh, before they hit the keyframes. Yani. Uh, Kaçırdım ama öykü anlayabildin mi? So yeah, so you can see that like he's going back and then. Patricia, uh, I'm sorry. Yes. What did you say? Uh, so you can see like when you add some extra frames uh, that are it's it's um, like when you have a movement that starts here, mm -hmm. you can animate to have it go back. Mm -hmm. And then over mm -hmm. to add like, the mm -hmm. energy, the, the little pop of animation, mm -hmm. if you can. Uh, şey, the bir şey şu, uh, hani burun ileri ve geri oynuyor ya. İleri giderken son noktasından birazcık daha öteye gidip ondan sonra geri alırsanız daha efektif bir animasyon olur. O daha önce konuştuğumuz pop prensibini kullanmış olursunuz. Teşekkür ederim. Uh, so and and then have to sort of ease out from that ex the extreme position if you you could call that yani burada hani hareketi biraz daha yumuşatabiliriz o uh, ekstrem pozisyondan biraz daha yumuşak uh, bir yere getirebiliriz uh, and then here as well how um, before he the, comes to the main position you can have it so it overlaps and then comes back to the main position uh so okay so yani teknik olarak ne yaptığınıza hakim olmadığım için anlamakta güçlük çekiyorum bazı yerleri de uh, so and then it can so be in just a second patricia yeah, yine aynı şeyi söyledi ee, yine e, yap, yapmanız gerekenden hani bir ya da iki frame daha fazla yapıp hareketi abartırsanız daha etkili bir e, animasyonunuz olur dedi. Okay, let's go. Okay, so um, yeah, so you can always, if you can, um, add, you can add like an extreme before it comes back to a keyframe. Mm -hmm. e bir keyframe'e geri dönmeden önce yani keyframe'i key yapmadan önceki frame'inize mutlaka ekstra, ekstra bir hareket ekleyin. Yani yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın bunu. Uh, you can always ease it in a little bit as well. Her zaman bunun için bir ease'in e, şeyini de kullanabilirsiniz. Yani ufak bir ease'in ekleyebilirsiniz bu harekete. Uh, so You can see how, like, it may maybe it doesn't work for this animation, but yeah, like it's nice in in some movement to, to add that. Um, I don't know how you'd explain it. It's like a you go a bit further out before moving in. Yeah, but it's not very long. But you just move the movement a little bit outward. You don't move it inside. The explanation is a little bit difficult, but. O ekstra bit of hareket e, gerçekçilik ve etkileyicilik sağlıyor animasyona. Uh, so anything like if you were making like a hitting animation or anything, you can have that when he hits, like someone like hits or something, the moment of impact before it comes back, it can expand before going back for that uh, more energy. Mesela bir çarpışma e, hareketi animasyon ettiğinizi düşünün. Burada e, bu el buraya çarparken çarpma anında bu el biraz uzayabilir mesela. Bu harekete daha fazla büyük bir enerji var. Bu el biraz uzar sonra bu el geri çekilir. Bahsettiği şey bu. E, yani o büyük anlara etkinin ne kadar büyük olduğunu gösterecek ekstra bir etki eklemek amacıyla bir iki frame daha büyütüyoruz şeyleri. 
Ya artık o tabii yaptığımız animasyon göre değişir ama mesela bu buna çarptığı zaman bu biraz uzayabilir gibi. Yeah, so. Uh, does it make sense or do you want ya me to maybe go through anything? Mi, yoksa bunu mesela bir örneğini göstersin mi? Or if you have any questions for, for today. Olan varsa hani o soruların üzerinden geçebiliriz. Var mı arkadaşlar? Sorusu olan. I think they're okay. I think everyone <gülüyor> is stunned. <gülüyor> to, yeah, ask questions. That could be it. Um, but yeah, but I'm. I think like in maybe the next lesson or the lesson after, I would maybe go through um, like setting up some of the keys and uh, the positions that you can use in between for that. Okay. For for what? For hitting uh, or for walking? Just for like general animation. So even like a reaction and how mm -hmm. like the middle position can uh, be different to. Um, ya birkaç derste zaten şeyi ayrıca açıklayabilirim dedi. Ee, mesela bir şeylere herhangi bir şey anim, anima ederken e, çeşitli önemli pozisyonların ne olduğu. Mesela bu çarpışma örneğinde olduğu gibi. Yani hani baş, hareketin başlangıcı hareketin ortasından nasıl farklıdır vesaire gibi. Bunu e, birkaç ders sonra gösterebilirmiş. Uh, yeah, just to sort of maybe you know um, show how you know you can have a reaction to something and yeah mesela bir şey nasıl e, reaksiyon gösterdiniz nasıl tepki verdiniz vesaire gibi onları animasyonunu gösterecek yeah <gülüyor> it was okay. it, it was tiring it was a bit uh, hard to follow yeah. but it's okay uh, yeah, I mean, I for me i don't really understand it perfectly in the class i just do it afterwards Yeah, I think like with walk cycles, it is it's difficult to explain because I usually follow um, a chart as well. So it's it's like that's the way I do it, and then as I'm you know as I'm working through it again, I will uh, fix, for example, limbs or anything extra. So. Ya yani benim için de çok zor. Resimlere bakarak, referanslara bakarak yapıyorum zaten ve sonra sürekli üstünden geçip yani hatalı şeyleri düzeltiyorum. O yüzden size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim diyor. Yeah, so but like yeah, walk cycles and run cycles are just really difficult and there are a lot to take in as well. So I understand that it's it can be, you know, overwhelming. <laughs> yeah, it's okay. Yani, yani hani zorlanmanız normal lütfen gözünüz korkmasın. Yani zaten yürüyüş şeyleri zordur, döngüleri zordur. Ee, yani hani öğreniyorsunuz bir şekilde gibi bir şey söyleyebiliriz. Okay. Okay. Ee, şey yürüyüş döngüleri ilgili bir şey sordum. Bana değil mi? E, hareketi çizdikten sonra bir evet bir zaman ayarlıyoruz ya ilerlemeyi de e, yapıyoruz aynı zamanda. Onun bir formülü var mı? Yani ne kadar ilerletmemiz gerekiyor? Ben biraz önce çizdim. İlerlet, i̇lerletme ee, derken zam... şey figürün Hı -hı. beyaz sayfa üzerinde ilerlemesinden bahsediyorsun. Evet evet. Hı -hı. Hı -hı. Okay. Ee, so Bala asked the question about Hı -hı. timing and space when you're animating. Okay. Uh, how do you decide how much to uh, push the character further uh, Hı -hı. in his moment? Uh, like how do you kind of calculate that uh usually if if say you're uh, you have a project mm -hmm. you have a set amount of frames mm -hmm. uh, so someone will say this needs to take that much so mm -hmm. 10 frames is yeah. what you need to do um but like if you have free will it's usually you know sometimes you have to go with the flow right <laughs> uh, but it's good to have like You have the poses, like mm -hmm. the main pose, and then the next main pose, and then you do the middle and try and maybe ease out, ease out of it, mm -hmm. and then ease in. And if there's anything like extra, so if you want um, a movement to go back and then ease out. Şey, you know, e, aslında çok standart bir açıklama yaptı ama senin sanki daha spesifik bir problemin var gibi. Çünkü ben yaptım ve bir şey de 
zorlandım dedin. O şey neydi? Bir daha söyler misin? E, şimdi her harekette bir ilerleme olmuyor sanki. Aha, ee, evet, ben, evet. ben her harekette böyle sürükleyince böyle sürüklenmiş gibi oldu. Okay, okay. So Bala is actually mm-hmm. saying uh, I, um, she kind of moved the figure a little bit to the front every time she made a new drawing. But she ah. said I don't think it moves actually in every frame, right? So um, I, I think the answer so is... If, mm-hmm. if you're walking in the spot, then mm-hmm. it doesn't. But mm-hmm. if, if it's work, walking from this point to this mm-hmm. point, then yes, you have to make okay. sure the feet are like when it moves that the feet are in the same spot because otherwise mm-hmm. it will slide. Okay. But the ones we have been doing, the feet was always in the same spot, right? It yes. doesn't actually moving. Okay. Balacığım, şimdi bizim şimdiye kadar yaptıklarımızda karakter hiç hareket etmedi aslında. Yani şöyle yerinden oynamadı. Bak ayakları hep aynı yere basıyor. Ayakları hep aynı yere basmazsa senin dediğin gibi bir e, çekiliyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Se, e, i̇lerlete de bilirsin ama ilerlettiğin zamanlarda da şöyle düşün. Her e, resimde, her frame'de birazcık ileri gitmiyor. Yani en fazla çünkü biz e, bir adım dediğimiz şey yaklaşık işte bir ayağını kaldırıp yere koyması. Dört ya da sekiz frame alan bir şey. Ancak ve ancak hani bir ayak o kadar ilerleyebilir dört ya da sekiz resimde. Anladın mı? Bir ayağın arkadan öne gelmesi boyunca. O, hmm. o, şey biz şimdiye kadar hep yerinde yürüyen şeyler yaptık. Sen eğer ilerleten yapmak istiyorsan e, her ilerleme muhtemelen e, ayakları ileri atış hareketlerine gerçekleştirecek. Yani onu biraz sen hesaplayacaksın. Hmm. Ama bunlar da ilerlemiyor. Yani olduğu yere atıyor adımı sürekli aslında dikkat edersen. Biz sadece uzuvlarını nasıl oynadığını hmm. şey yapıyoruz. Tek bir noktada dönüyor. Tamam. Aynen. Olduğu yerde aslında yürüyor şu anda bizim için. Hı-hı. Bunu so, söylemedi ama bu arada bunu kullanmanın yolu şu arka planı oynatıyorlar. Yani böyle yürüyor o arka plan oynayınca ileri yürüyormuş havası oluyor. Hmm, anladım. Okay. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Ee, bir şey daha eklemek isterim. Mesela birinci sahneyi birinci kareyi yaptınız. İkidesiniz. Her bir kareyi yavaş yavaş ileriye de taşıyarak sürükleyerek taşıyarak da yapabilirsiniz ama bu da ortalama yine bu kadar karede ancak bir adıma e, sebep olacaktır. Hmm. Evet, devam edelim. Özge, e, son olarak söylemek istediği şeyler varsa, pardon, e, öykü, onları da alalım. E, bir dört beş dakika geçeceğiz. Because I think we're done in a couple of minutes. Yeah. Maybe yeah. So I wanted to just say, you know, like with bir beş dakika movement, daha var. E, geç başladık. In one space, but if you wanted to actually move it to the front. You'd have to make sure the the like feet match up. So, so like even if we look at the the back feet, like here, it's still in the same position. İlerletmek istiyorsanız, e, evet çizimleri biraz oynatabilirsiniz her seferinde ama bak gördüğünüz üzere arka ayak hep aynı pozisyonda. Arka ayak yerde olduğu müddetçe hiç ilerlemedi. So, so you can see that like you have to be careful of sliding so the, the feet are not doing this. Uh, yeah. Ayağın öyle ileri geri çekilmediğine emin olman lazım. Yani onun, o konuda dikkatli olmak gerekiyor. Uh, so yeah, that's that's the only difference I think. But yeah, like if you're animating on spot, it's okay if they're like, you know. Yeah, mesela aynı yerde durduğu yerde e, oynatıyorsan, anim, anime ediyorsan, o zaman birazcık hani kayması okay. Ama e, hani eğer ilerleteceksen dikkat, dikkat etmen lazım. Ayağın hep aynı noktada kaldığına. Açıklayıcı oldu. Ee, aynen güzel. Bence de kafamda şu an oturdu. Çünkü benim köpeğim sürükleniyordu. Kurtardık onu şu anda. <gülüyor> Okay, I think is it okay? Does it yeah. make sense? Okay. Uh, but yeah, like feel free to just message me or leave me any notes. Yani eğer sorunuz olursa bana mail atın ya da hani Google Drive'a bir not bırakın mutlaka. Okay. Okay. Uh, do you have anything else you want to add maybe? Uh, you have a... like I mean That's all really. Um do you want to like does everyone want to continue doing the walk cycles or maybe take a break and do something else that's a bit more next you know, week so, yeah like because we've been doing them a, a lot you know uh-huh. 
e, so, şöyle bir soru geldi. Önümüzdeki hafta isterseniz yürüyüş döngülerine ufak bir ara verip başka bir şey yapabiliriz. Yani eğer isterseniz böyle bir şey yapabilirim eğer çok baygıysanız yürüyüş döngülerinden diyor. Ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Yürüyüş döngülerine devam edelim diyenler mesela kimler? Ee, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Belki size şimdi zor gelebilir. E, bu gözünüzü korkutabilir ama bunu yapmak zorundayız. Bir şeyin nasıl yürüdüğünü öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla bu e, sizi biraz zorlayacaktır ama öğrendikten sonra çok rahat bir şekilde yürüyüşü yapacaksınızdır. Eğer bu zor geldi diye bundan kaçarsanız animasyonu zaten e, öğrenmeniz zor olacaktır. O yüzden zor gelse yani de... Ben, biraz... ben de, ben de o da öğrenmeyelim demiyor hocam. Ufak bir hafta ara verelim başka bir şey öğrenelim dedi. Yani hani anlıyorum ne dediğini ve katılıyorum sana ama o kadar da hani öğrenmeyelim çöp atalım demiyor zaten. Evet. Ben devam etme taraftarıyım açıkçası ama tabii arkadaşlarımı bilmiyorum. Ee, bence de yani odaklanmışken iyice üstüne gidip çözersek sanki daha iyi olacak gibi. Yani aksiyonda fikri olan yoksa böyle devam edelim diyorum o zaman. Okay, Patricia, we are yes. ready to face the truth. We are gonna continue with walk cycles. We wanna okay. learn this. <gülüyor> okay. Yeah. Um... Okay, like we can do um, just a horse walk cycle and like, I mean, there's only like a bird fly, so we can just do them and Ooh. then mm-hmm. that will be all. I won't say anything else because <laughs> um, I'll leave you all the references and I think it's sometimes best to like when you look at them visually, it's like me talking, oh, this leg is going here. Mm-hmm. I yeah, know it's I, not I think, interesting. Yeah. <laughs> so you think it will help if we exercise in our own time, right? Yes. So like even just if you look at it and like even if you take the pictures together and put them on top and see how it moves. Um okay. I will link the, the YouTube video um by the same guy that um did the drawings mm-hmm. and he like talks through it as well. So I'll I'll link everything so, I can. Dedi, e, önümüzdeki hafta o zaman atları yapalım. Bir de kuşları göstereyim. Ondan sonra bir daha yapmayacağız. Başka hani yürüyüş cycle'ı yok aklımda. E, ama zaten öğrenmek için şuna dikkat etmeniz lazım. Yani lütfen koyduğum resimlere bakın Google Drive'da. E, YouTube şimdi bu adamın YouTube şeyinin linkini de koyacağım. Onları da izleyin. Hatta mesela koyduğum referanslardaki resimleri alıp üst üste koyun ve nasıl hareketin gerçekleştiğini gözlemleyin. Çünkü ben anlattığım zaman işte bu bacak önde, bu bacak arkada bu şekilde anlaması çok zor. Yani yapa yapa öğreniliyor, baka baka öğreniliyor. O yüzden lütfen attığım kaynaklara bakın. Ee, aynen. Ee, Patricia? Yes. Okay, thank you. Ee, thank you so much. Thank you as well. I hope everyone enjoyed it. <laughs> I know it's very, you know, a lot. But çok fazla olduğunu biliyorum. It's okay. <laughs> uh, do you want to learn a new Turkish word? Yes, please. <laughs> Now this this word is I think hard. Okay. That would be zor. What is it? Zor. Zor. Zor. Zor. zor. Zor. Zor. Yeah. Okay. Zor. Short way. How? What does it mean? Hard. Hard. Ah. Yes. That's. Günün anlamı ne? Günün anlamı ne? So thank you so much. Ah, no, thank so you much. as well. Hoşçakal. See you. Kaba ve dalışıyoruz. Teşekkür. Wait. Teşekkürler. Evet bizi e, biz, biz de Hamet Hoca'nın dersinde 45 geçe buluşacağız. E, şimdi bir ara veriyoruz. Lütfen 45 geçe herkes burada olsun. Okay.